Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gunner Games y a otro vídeo de Broken Edge, donde creo que ya va a ser el final. Eh, he tenido un problema, estaba grabando pero me ha petado el juego y la grabación ha quedado mal, no me la reconoce, no puedo continuar desde donde había hecho, así que tengo que volver a empezar. He hecho un buen cacho y sé lo que hay que hacer, lo cual en parte es bueno porque así puedo ir más directo, porque estaba llevando un buen rato... Llegaré hasta cierto punto que empezaba a olerme lo que tenía que hacer, pero me está llevando mucho rato dando, bueno, haciendo pruebas, ensayo y error. Ya llevaba más de una hora. Quizá ahora puedo acelerar más las cosas. ¿Any ideas yet? No. Sorry. A ver, no me acuerdo ni por dónde empecé. Vale. Okay, I'm going... Vale, a ver, repasando. Habíamos fabricado la bomba con vela y la habíamos ya echado fuera de la nave. Nos falta salir de aquí. Y con Shay ya podríamos continuar porque tenemos los, los símbolos de, del robot para activarlo, ¿vale? Vamos a hacer lo que falta con vela. Tenemos el hilo. Es que luego va a haber un lío de robots entre el robot este y el robot de Shay y hay que hacer combinaciones de cables para que hagan distintas funciones <coughs> ya casi casi lo tenía creo bueno, le damos el hilo no espérate no. hey do you need some yarn no. did someone ask if I need yarn why yes I do thank you What is that tangled mess? It looks like it was coughed up by a giant cat. The space weaver prefers well-wound screws of yarn, ideally served upon a fresh spindle to replace his own. <sighs> Service on this ship has really gone downhill. System forbidding. Vale, así no lo quiere. Cuando lo he visto me parecían un montón de espaguetis. Y me he acordado de que la cuchara que está con Shay decía que el tenedor enrollaba los espaguetis de una forma bueno, que le ponía cachondo entonces es cuestión de mezclar hey think you could twirl this mess of yarn up for me it's what i was born to do como espaguetis bon appetit <coughs> much better y ahora un poco a lo bruto vela fork my name <coughs> it's lorraine lorraine I need you to do something really important for me. I've been waiting to hear those magic words all my life. Me pondré en los cubiertos. Hello. A ver si me hablan. Thank you for considering this. Yes! Ah, Lorraine, that's the stuff. So, can we go somewhere now? Absolutely. Somebody hand me a star chart, quick. My needles itch. Vale, si recordamos a Shay, que esto también costó un poco de comprender cómo funcionaba, porque es un poco raro. Luego tiene su sentido, pero es un poco raro. Este, este tejía las coordenadas para viajar en un telar. Uh, nos faltan las coordenadas, no tenemos mapa. Ya funciona, pero necesita un mapa. Entonces, aquí nos quedaba un marekai que no podíamos entrar, pero solo habíamos probado por un lado y no habíamos probado por el otro lado. Es por la sala de Hi, Mel. Back to the junk room. You haven't eaten at least an hour, have you? Thank you for traveling with us. A ver, luego, bueno, no podemos pasar por aquí. I'm not going through that. Wolf Creek will see me. Está este panel. No lo había visto antes. Quizá no estaba así. Y ahora sí lo están. No lo sé. Pero vamos, que está este panel. Hey, the sky is clear now. I wonder. Ah! Hey, it's the non maiden. It's Bella. My name is Bella. Oh, yes, she's from my town. The one that sprayed me with water? What's she doing out there? More importantly, can she get us some food? I'm going to get you out of there. How? This monster's made of metal. I'm working on it. 
Are the other maidens in there? Oh yeah, Drusilla's here, and your other sugar bunting friends. Hey! And hey. some lovely girls from Mariloft with the most amazing feather work. It is nice. What happened to you after you were taken? That gross tentacle dropped us into some sort of tube, and it just dumped us here. Vela, this monster is some sort of robot. It's a spaceship. Or at least it pretends to be. What? Long story. Tell you after. Magchathra, the Maiden's Feast. It was all a big scam. Oh, you must be one of the maidens from Obvious Town. <laughs> Why did you warn us? She did, now that I think about it. We yes. just weren't listening. Hey, I've got some cereal here. Do yes, yes, yes. Drop it in front of the door. I'll grab with it with my animal. hook. Hurry, please. That Alice. Here's some cereal. Oh, thank you, Vela. Let me do it. It's my hook. Leave it to me. The hey, what the heck? Oops. Oh my God! Look at the size of that rat. What? Where? I can't see it. It panicked when you hooked it and ran off. But it was as big as a cat. I told you there were rats out there. Now what are we going to eat? Here. I found some more cereal. <laughs> Thanks, bit. Bella. <laughs> oh, if you close your eyes, you can almost pretend it's rat. Shh. I'm having a hard enough time pretending this stuff is cereal. Must kill us. I'm gonna find a way to get you out of there, okay? Hurry, Bella! So hungry! Or at least get you some food. Hmm. Maybe I can unlock the door by... Uh-oh. I better get out of here. What's going on in here? Ugh. Like the store received some damage in the crash. Some exposed wires here probably set off that alarm. Better do some quick repairs. That was close. Y ahora mientras está distraído, vamos por el otro lado. Hey Mel. Hey Mel. Ben. You haven't eaten at least. Thanks for choosing teleportation. Importante, lo primero es cerrarle la puerta, porque si vais primero a por el mapa, va a salir y ella no lo pilla y There. se va. It's locked. Una vez cerrado, pillamos mapa. It's a chart with stars on it. That does it. I'm breaking that lock. ¿Qué pasa? Bueno, ahora lo veréis, el mapa no es suficiente. Bueno, ya sabéis cómo iba esto, las posturas marcaban nothing happened we were already located at the destination indicated by the star chart. Obviously a drill. I hope that I passed. Short safe trips are the best. Bueno, que... 
El mapa es del lugar en el que ya estamos, así que no viajamos. Como hicimos con Shai, hay que retocar las costuras. Pero no tenemos una referencia aquí. Y al igual que pasa con Shai, que no puede arreglar el robot a no ser que miremos el lado de Vela, ahora a Vela le pasa lo mismo. Para conseguir viajar hay que ver algo desde el lado de Shai. Así que por ahora no podemos hacer más, pasamos a Shai. Recordad que en el cuadro... No os lo voy a poner por si acaso, por quien empiece por este vídeo. Que en el cuadro de la familia, ahí en la sala de control... Están las coordenadas. Ahí las coordenadas. Las, los símbolos para, para programar al robot para que funcione. ¿vale? Estos de aquí. Con esto es suficiente porque el de arriba es el azul, el, el, de abajo, el del medio es el amarillo, el de abajo es el rojo. El orden siempre es el mismo. Y el único problema es la, las direcciones, ahora lo veremos, que es un poco ensayo de, y error. Bueno, ya me apunté... No, tengo muchos, muchos apuntes, no sé ahora, más o menos, sí. Os pondré de ejemplo para que lo veáis. Este es el símbolo que hemos visto en el cuadro, pero está al revés. Lo cual la dirección. Si veis la dirección, va de aquí a allí, también es determinante. Así que hay que ponerlo al revés. Que la dirección vaya de aquí a aquí. Eh, vale. Eh, no lo he apuntado demasiado bien que digamos. Vamos a probar si es así. Creo que Now, sí. I'm out of wire. Quedaos como van las direcciones y los colores. At least he's got more wires now. Ahora sí, creo que sí. Quedaos con los colores, direcciones. That looks mostly right. I hope direction of the wire is correct. Los colores. Not sure what that means. No, lo he puesto bien. El amarillo está al revés. Con la leche. Lo he puesto mal. Lo he apuntado mal. Now I'm out of wire. I have a good feeling about that pattern. Yeah. I don't know why. Hey, he's alive. You're alive, little buddy. How do you feel? High five. So glad to have you back. Yes, so that was Alex. Hey, how about this little guy? I think he wants to help. Wow, look at him go. Oh, and he knows electronics. Great. He might just be the genius I was looking for. Yep, and they do windows. Well, thanks, Shay. That about does it. Is there anything left for me to do? Just sit here and wait for your dad to pass the hall, and then we'll take off. How long do you think that will take? Hey, I waited 300 years for this. We can wait a few more minutes. <sighs> ah, ya no podemos hacer nada hasta que... Eh, Bella okay. llegue See al límite de okay. su camino. Entonces, yo pensaba que las coordenadas para Vela era esto, para tejer, sort of pero no. Star chart. Las coordenadas son estas. Hey, can you play that previous destination song for me again? Sí, I knew it would get stuck in your head. Thanks. No problem. Good practice. Bien, en realidad se está diciendo no medio, soon. medio. Arriba, abajo, medio.
Vale, vamos a darle el mapa. Antes de que acabe la cuenta, veamos la... el gancho este es parecido al que tenía Shane para tejer. Era medio, medio. Eh, arriba. I don't know why, but I feel really, really good about that pattern. Sometimes you just have to go with your instincts. You're just in time. Marikai is leaving the ship. Look, there he goes. Is everything else ready? I baked the cake and put it in the oven. Great, then let's get out of here. Thank you for getting my baking reference. Well, I couldn't patch everything, but the main living areas should hold together now. Well then, that means this ship is ready to fly to Laruna. How about you guys? I'm ready. Let's go. Okay, here we go. Stop. You aren't going anywhere. Who are you guys? Fellas Pam. We've been talking to people. And we've connected some dots. When Mob Chothra ate my sister, he barked you up. Please, tell us where our daughter is. She's... She's gone beyond the plague dam. We're all going after her. Who's we? It sounds like all of us. Yeah, um, I had already initiated launch, but... Um, <coughs> nice to meet you guys. I'm a friend of your daughter's. Dun, dun, dun. The dead eye god has truly risen and exposed a whole new segment of beachfront property for development. Looks like this day turned out okay after all. Something tells me we've arrived. Wow. So, what do we do now? Honk or something? Time to see if the ship's communication system still works. Hello. Uh, ahoy. This, this is the star airship Malaruna requesting re-entry. Um, 
I've been gone a long time, but if you could just open the door, we'll come in and explain. Alex, I don't think that's going to... Oh, never mind. Look at that. Yes. Oh, wait a second. What's that? Dad, is that... That's... our ship. You think Mom's on board? Brace yourself! <laughs> you hit them! Hey, we're all on autopilot. But look, since we're so close, I'll extend our gangway and you can use it to go say hi. It's way too short. What, you're afraid of a little jump? Cut. They're firing at her! Quick, back up! Let them get out of range! I told you, autopilot. Well, do something! Okay, everybody be quiet, I need to think. Ya hacemos con Shay. Why are they shooting? You said this was your home. People, this is just some sort of misunderstanding. I've been gone 300 years. Give them a break, okay? As soon as I figure out the hailing frequency, I'll tell them who I am and we'll all be laughing about this. I hope you're right, Alex. <laughs> I didn't know our little electrical genius could dance. Yeah, I just moved some wires around her on her back and she started dancing. Huh. Anybody there? Just to go over it one more time, you guys are totally clear that I wasn't kidnapping maidens on purpose, right? Yes, yes, we know, Shay. It's a lot to take in. But I think we get the general picture. We'll give you a pass for now. But when I see my sister again, she better back up your story. <laughs> I there see you go. got your cane back. Great. A purple bird brought it back to him. Empty. Oh, yeah. Sorry. I, I got jumped by a couple of druids, see, and... Oh! <laughs> you're right. You're right. No excuses. <sighs> this is the Dandelion Cruiser, Malaruna. Looks like someone soldered these parts in place. Ah, their casings must have melted together in the heat. Now I couldn't take them apart if I wanted to. Trust me, if a girl ever asks you to make her a death ray, say no. No. Bueno, como veis estamos muy limitados con Shay. Ahora la intención es que entre Bella y Shay se vayan desbloqueando caminos de uno al otro. My name's Alex. I've been hey, Alex? Not now, Shay. I need to get through to someone who can get us out of this mess. Hay dos piezas clave. No he llegado a comprobar qué pasa, pero me imagino que la finalidad es esto. Y con Bella el mando a distancia del láser. Esto es el control remoto de Gary. Que si recordáis el acto 1 está instalado Gary en, lo, en los brazos del Bokchota. Si le damos, ahora que estamos cerca. Qué bajo era Gary. Bueno, todavía no es, está ahí, pero es que no se le ve. Abracín. What the fuck? Why are we grappling the other ship with our cargo loaders? Who's doing that? Hey, why are these boom arm controls set to manual? <laughs> Must have been flipped by the incoming fire. What's next? Rats! My mom must have set the boom arms back to centralized control. Vale, por lo que me fui dando cuenta, la madre y Alex son los que nos impiden avanzar y tenemos que encontrar la forma de que no nos molesten para poder llevar a cabo estas acciones. Como veis ahora la madre ha deshabilitado los brazos, así que por mucho que pulsemos el botón, Gary no va a responder. Uh, así que por ahora no podemos hacer más, pasemos con Vela. Ship? I think it belongs to my friend Alex. I can't believe he got that thing running. We'll go around it. My friend Alex is flying that other ship. It came from Shell Mound. Great. Well, it's in our way. <laughs> Shay was in Shell Mound when I saw him. If he met Alex there, he could very well be on that ship. 
And maybe your husband, for that matter. Well, if any of us want to get out of here alive, we need to get away from this wall. I'm gonna go try to I figure out a... Yeah. I would love to, Captain. Why don't you want our ship grabbing the other ship? Because that ship is about to melt down. If we're attached to it, we'll melt down too. So what? The world would be better off without these mogs. <gasps> I'm sure we'd get off okay. Can't you go around them? The Space Weaver has control of the ship while he executes his woven path. He's so by the book, he'll never deviate from his path. Not even to go around that ship. Do you think the other ship has the same navigation problem? They probably do. Oh, this is bad. Can't we just push them out of the way? We're trying to, but so are they! Mog Jam. But what if it's Shay who's controlling the arms? Shay would never do anything that reckless. If there's one thing I've taught that boy over the years, it's the importance of safety. Maybe you should get off this ship. It's me they want. You think they'd let me get away now? I've seen too much. And I'm not going anywhere. Okay, I'll check back later. Okay. It's out of my control. Vale. We are going to get... La madre impide usar los brazos y, bueno, Vela necesita un sitio donde no haya paredes para disparar el láser. Así que nos vamos aquí. Y todo está roto. Mogs, just when you think you've taken care of them all, another one shows up. Guess I'd better eliminate these two before they breed. <laughs> Let's hope that big open window makes for better reception. Solo desde aquí se puede disparar el láser. Darn, didn't hit anything. Claro que yo intuyo. What the? And that. Hay que disparar el láser y hay que estar abrazados los dos <coughs> Todo al mismo tiempo. Lo que pasa es que... Eso. Alex y la madre lo desactivan cada vez que lo probamos. Así que hay que encontrar el modo de que nos mantengamos ocupados. <coughs> Come on! We were this close to a real meltdown. Quit being such a fraidy cat, Alex. Con la madre ya lo tenía, creo. Con Alex me lo estaba oliendo, que es lo que me faltaba. Que ahí es un poco lioso la cosa. Bueno, también tenemos puertas ya cerradas, no tenemos que viajar más. Uh, vale, y ahora que hemos chocado que me lo he saltado os habéis fijado que no estaba aquí el robotino la robotina oh no little girl what have I put you through it looks like all your little wires got knocked out poor thing stick with me I'll make it right vale si os habéis fijado están las marcas de las quemaduras yo me di cuenta tarde y veis que hay quemadura más intensa por un lado que en otro. O sea, ahí tenemos la posición de los cables, pero no sabemos los colores. Y por un momento pensaba que la dirección tampoco la sabíamos. Pero si nos fijamos en las quemaduras, hay zonas más intensas, con lo cual eso puede indicar la dirección. Es que cuando iba a probarlo, se me ha jodido la partida. Pero bueno. Eh, ahora mismo ella no tiene cable Así que de momento nada <coughs> Bueno, ahora que hemos disparado el láser Habéis visto que Alex ha abierto la puerta Lo cual le da acceso a Shay O sea, nos vamos moviendo así, ¿no? Desbloqueando un poco la puerta Wow Oh, hey, son Dad, what are you doing here? Uh, just patching up a few more holes. Seems like every time I fix one... Oh, gotta go. <coughs> hey, Dad, need any help? Well, uh, yeah. If you could get the ship out of this dangerous location, that would help. 
I was hoping you had an easier job for me, but okay. Si hubiese, si hubiese visto las quemaduras, quizá hubiese podido hacer, hubiese podido hacer esto a la primera sin estar dando vueltas. Ahora lo, lo, lo comprobaré a ver si, si sale. Dad, did you see something? What? Another breach? No, not exactly. Oh, good, because I have enough to worry about up here. Are you guys from the old ship? Have you been down here 300 years? All alone? Whoa. So, would you mind if I just scooted by into the... Hey, 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 okay, all right. You don't want me in there. Okay, that's cool. I got other stuff to do. Después de 300 años se han vuelto primitivos. Por ahora aquí no podemos hacer nada. Este libro es importante. Tenemos otras, uh, otros símbolos para programar al robot. Y esto es para una programación para tocar el arpa. Y hemos llegado a la conclusión de que es la, la nave misma en la que nos está mintiendo. Mañana vamos a intentar aterrizar en uno de esos planetas hostiles. Que por lo que sabemos hasta ahora quizá ni lo sea. O sea, esto parece un diario de Alex o sus padres. Cuando se olieron que aquí pasaba algo y decidieron salir de la nave. It's a music morgue. Ya habéis visto un arpa. Como el dibujito de Dios. Hmm, this harp's still kind of intact. Maybe with the right musician it could still sound great. Vemos la radio. Hey, looks like a radio. Hmm, like a broken radio. Pero tenemos un experto en electrónica. Dang, someone stole the drum now. I could have really made some noise with that thing. It says, Alexander, honey, if you always put your drum mallet back where it goes, you'll always know where it is. Should have listened to your mother, Alex. Still sounds drummy. Hexapal. You still have some electrical geniusness deep in there somewhere? Sorry. She's all about the rhythm now. Hey! Well, look at that. This tinkering must be wired in on a deeper level. And he's already done. Still, better come with me. Aww. Tenemos al robot y tenemos la máquina. Ahora que estamos aquí... Vale, perdón, eh, borrachuzos por la calle. Demasiado jaleo. Eh, no sé qué iba diciendo. Sí, vamos a poner ahora la configuración del arpa, la que hemos visto en el libro. Ahora la niña ha tocado el robot y está en modo baile. Bueno. A ver... La combinación <coughs> es que ya me lo he apuntado para ir más rápido. Sería así. Luego ya es ensayo y error, ¿eh? no, no hay mucho más. Cada resorte de estos tiene su propio símbolo. Creo que es así. That's all the wire I have. That's the heart playing pattern, I'm pretty sure. El patrón de la alma. Muy bien. Si no, pues usáis el chisme este. <coughs> de aquí y vais viendo la coincidencia con los símbolos y vais tocando hasta dar con los que son correctos primero aquí vamos 
vamos a establecer comunicación. Cuatro notas. Seis notas. Evolución. Oh. Wow. I really like you. Maybe a little too much. I'd better not leave you here without. Precisamente. Tienen cuatro lados y hacen cuatro notas. Hexágono seis, seis lados y hace seis notas. Pero ahora nos van a seguir. A venerar a su dios. Oh. Y dejamos al robot. Así se quedan aquí con él. Looks right, at least. He's actually pretty good. Let me go let him play for a while. Y mientras estar aquí, aprovechamos a pasar. <coughs> What? Hey, this switch is just an old drum mallet. I hope the engine's not just an old tuba. Dang. El martillo para el drum. Y aquí está el interruptor que ha apagado Alex para que Vela no dispare el rayo, así que lo activamos. There, now the power is back on. I think. Bien, hasta aquí no había llegado, pero es lo que ya me estaba oliendo. el martillo que está lo del tambor pues intuyes que tienes que tocar el tambor pero no funciona hey that thing's still pretty loud o sea para lo que queremos entonces se lo di al trasto este yeah that's enough heart music for now ven chiquitina como veis ellos lo imitan y me quedé justo aquí, obviamente con este, esta programación él no, no toca. Hmm, that's not a very loud way to play the drums, but maybe it's a jazz thing. Entonces un movimiento de tambora. Lo que caí es que el otro robot, el que estaba con vela, os acordáis que daba señales de pase, pase, ¿no? Con la linterna de no se quede aquí. Y ese movimiento hace como de golpe. Ahora tengo que ver si eso funciona, que hasta ahí no he llegado. Uh, pasemos con vela. Bueno, con vela sí que he hecho algo que me ha funcionado, que es ponerle la programación a este robo. Pero primero tenemos que ir a por cable, que no tenemos cable para el robot. Si os fijasteis, Marekai tenía un cable en la mano. Debería estar aquí, que lo dejo por aquí. Ahí está. This scrap wire might come in handy if I wanted to repair something. Marakai, where are you? What caused that explosion? Uh, sorry, wrong number. How do I turn this off? You? What happened to Marakai? Can you be more specific? Which part of him are you looking for? You! Violent abomination! I'm starting to see why Marikai was so taken with you. Stop shooting at us and let us go. You're a terrorist and you will face justice. Plus, we still need you, Vela. What do you need me for? To true the formation in our bloodline. Is truing the formation as creepy as it sounds? We nurtured and disciplined our bloodline for hundreds of years, removing impurities, and built the plague dam to keep them out forever. 
Unfortunately, it turns out that some of those impurities were necessary. So, as we have become refined, we've also become somewhat delicate. We are a house made out of fine crystal, but we still need rocks and clay for the foundation. That's where you come in. So, you just need a blood sample from me or something? Oh, Vela, this isn't a simple matter of chromosomes. Those we could synthesize. We need the whole picture. Your environment, your psyche, your very being. Our processing extracts it all. Sounds like you want to put me in a blender. The rendering process ends your short first life. But grants you immortality through the lives of future Marunians. Rose. Why did you use the boy? Because even our wisest bloodline ministers cannot discern the precise combination of impurities that will make us whole. But at a certain age, a young man, when raised outside of Laguna, has instincts for these things. Adventure, heroism, conquest. His youthful lusts are sacred to us. I knew I was going to regret talking to you. Vamos, que ellos buscaban a una elegida de impureza, ¿no? Por así decirlo, y han dado con vena. Y usaban a Shay, desvinculado de su cultura, para que desarrollara el instinto para encontrar a, a ese sujeto. Que no tuviera ningún tipo de influencia por ningún lado. So, what will happen to Shay? He was going to return to Maruna and be celebrated as a hero for the rest of his life. But when you downed his ship, you sealed his fate. Now, he has seen too much. Why do you pretend these ships are in space? Several of our first parent teams, upon witnessing the Badlands, succumbed to their pull and settled there forever. Obviously, the frightening visuals drove them mad. So now, we protect them. Your system is gross, one-sided, and it hurts people. And you don't even need it. Tear down this plague dam and build a bridge over this gorge. Let people interact in a natural way. I would think you charmingly naive if what you were saying wasn't so horrific and disgusting. If you're so weak and fragile, maybe we should just rise up and get rid of you. Oh. <laughs> we talked that fight right out of you long ago. Isn't that right, Zelavina? Come on, let's get this good time over with. Lavina. Please, excuse me. I need to go end your entire way of doing things. You'll never... Adios. Esa era la líder, la alcaldesa, digamos, <coughs> del poblado de Vela, por si os acordáis que solo aparecía en el acto 1 justo al principio, que también nos dejaron ver que su pueblo era fue, fue un pueblo guerrero, quizá, bueno, no, sí su pueblo, su, su abuelo era guerrero, quería luchar, y Alex también hablaba de que conoció a unos que eran grandes guerreros, parece que esta hizo algo para disuadirlos, ¿no? Como ha dicho. Bueno, ya tenemos cable. It looks like all your little wires got knocked out. <coughs> Espera un segundo. Joder, me interrumpe todo el mundo. Eh, bueno, a ver. Vamos a combinar. Ahora sí se queda el cuadro, podemos verlo mejor. Eh, vale. Esta es la combinación de <coughs> las quemaduras que tenía el robot que hacía el movimiento de pase, pase que es el que quiero probar con Shake que no pude probarlo entonces me imagino que la intensidad de quemaduras determina la dirección del cable lo que no sé es si empezaría yo creo que sí empezaría o acabaría 
extremo. Ahora lo probaremos. Bueno, puedo probarlo ahora. Claro, la, la incertidumbre era que, vale, sabemos dónde van situados los cables. Para, para, para programarlo de esa forma. Lo que no sabemos es el color ni la dirección, pero si intuimos la dirección solo nos queda el color, lo cual nos, que nos da menos posibilidades de ensayo y error. Los demás eran demasiados variables, si no sabíamos la dirección y el color eran demasiadas variables de ensayo y error. Vamos a ver probar así, primero con este orden. Put this here to here. Ah, there's the old gal I know. Toma ya la primera, perfecto. Oh, perfecto. Veis ese movimiento este. Si ahora le pongo esto a Shay, quizá el robot toca el tambor, porque está que tampoco tengo más programaciones. Vale, pues para que lo veáis, esta es la programación. Sí, vale, la hemos visto. Pero a ella quiero, bueno, a ver. hay que ponerle el de la, el del arpa. Era así. I'll put some wire here. Now those two are connected. Huh. Well, that's yeah. evocative. Ya lo tenemos. Ya está, ya está. Ahora lo que no sé es lo que pasa con el lado de Shay, con el de Bella sí. Me imagino que en los dos casos es la misma reacción, que es distraer a, a Alex y, y Hope, la madre respectivamente. Ellos son los que nos están interrumpiendo para no lograr lo que queremos. Ahora el láser está preparado, hemos activado la corriente con el shake. Y con la programación del arpa lo ponemos aquí. Bot seems to be malfunctioning. I shouldn't be gone too long. Perfecto. Ahora que está distraída, ponemos el control manual. Let's hope this is a self-destruct button. Ahora sí, ya puedo usar los brazos de este mod. Pondremos en situación. Ay, corre. <coughs> ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ambos distraídos. Ya a ver qué pasa haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Come in, Gary. It's grabbing time again. Dale, Gary. Good 
work, Gary. It's an honor to be grabbed by such a professional. Ahora vela. A ver qué pasa. Started. Everybody out. <laughs> the other ship is melting down, and it's taking us with it. Venga, que son frágiles. Dale. I thought you were Baker. Yeah, I can do that too. <laughs> Shay! Mom! Jack, son! Hola. Uh oh. Gary! Gary? Ahí está. Gary! No! Gary, get out of there! No! No, 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 Bueno, no, no lo hemos visto aquí en el acto 2, el primero sí, se ganó el cariño de todos. Nada de puente. Oh, Gary, no. Me ha dolido eso, eh. Profundamente. No le pega, pero es vale. Oh. Hostia, se lo dedica a sus padres, Tim Schafer. Ah, bueno, final del juego. Hola, me ha matado lo de Gary, me ha matado. <coughs> Hostia, no voy a superarlo eso. Bueno, eh, juego completado, muy buena aventura gráfica, me ha gustado mucho, la verdad. Pero mucho, eh. Muy divertida, muchas gracias. Eh, todos los personajes son cojonudos. Unos caen mejor que otros, ¿no? Pero... 
también muy original, los cubiertos, los robots. Ha estado muy bien. La verdad es que no es una aventura gráfica fácil, ni mucho menos. ¿eh? Desde luego es, es difícil, pero a la, a, la mis, a la misma vez es como asequible. No sé, creo que todo el mundo puede, puede jugarlo si le da una oportunidad, si le da... Me bueno, parece que tenemos unas ilustraciones de lo que viene después. Bueno, que si la gente da una oportunidad y con algo de perseverancia, aunque no se tenga eh, mucha experiencia con este tipo de juegos, creo que puede, puede salir adelante. Pero bueno, todo me ha parecido cojonudo. <coughs> Tiene sus cosas raras, pero te intentan explicar. Sí, estas ilustraciones son después. <risa> No sé, iba, iba diciendo como lo de tejer para viajar con la nave es algo muy raro, ¿no? Pero te van explicando más o menos cómo funciona. Y le vas poniendo el sentido hasta que le ves algo de lógica. Pero muy bien, muy bien. No, no sé por qué dividirlo en dos actos. Ciertamente uniendo los dos actos hace una, una aventura gráfica muy larga para lo que es. Las aventuras gráficas vale, tienen una duración relativa depende de lo ligero que vayas te quedes atascado o no es muy relativo pero ciertamente estos dos actos harían lo hacen en su conjunto una aventura gráfica larga pero aún así no sé por qué dividirla en actos pero bueno ya tenemos el juego completo y ha estado muy bien muy recomendable espero que os haya gustado Imagina que más o menos con este segundo acto nos hemos puesto al día, aunque ya tuviese algún tiempo el primer acto. Y bueno, poco más que decir. Nos veremos próximamente en otros juegos, ¿de acuerdo? Un saludo y a cuidarse. Ah, bueno, antes de irme... Suscribíos, likes, por favor. Sí, mendigar así no mola, pero <risa> hay que procurar crecer un poco. Y bueno, recordad que podéis seguirnos en Twitter. Uh, no sé si por otras vías, quizá iremos haciendo otras, otros, otros canales de estos de protocolo social moderno. <risa> eh, bueno, recuerdo también que si queréis contribuir, hacer de mecenas haciendo alguna donación para que nosotros podamos ir invirtiendo en material para ir subiendo cosas al canal, pues quedan vuestras manos. ¿De acuerdo? Ahora sí, me despido y nos vemos en otras guías. Saludos y a cuidarse.